Hi students, welcome to Baskets Biology. In this video, Intermediate First Year Botany, and the 7th chapter of the 7th chapter, we will talk about the public exam. In this 7th chapter, we will talk about the 3 most important questions. One of the questions is embryos X structure. We will talk about Star Q in the book. We will talk about the book. We will talk about the students who are prepared. We will talk about the line to line. We will talk about the helpful video. Okay, first of all, let's look at the question. So, let's look at the question. With a neat label diagram, describe the part of a mature angiosperm embryo sac. So, angiosperm is not a mature embryo sac. This is the first thing we have to describe. That is why we have to look at the neat label diagram. But, let's look at the question. Let's look at the question. Mention the role of synergies. Synergies is the role of synergies. So, we have to look at the diagram based labeling. यदि तो मान के एम्ब्रियो सेक्स ट्रक्चर में कंप्लीट का मान ये कड़े विवरण चाले दिन तो पाठ सेनेजिस तले का रोल गोड़ा मान के चप्पल है सो ये रूल ये थ्री गोड़े के निंदला कंफर्म उन्होंने चेयर सुनते थे सो आंसर लो कल तेरे चौने के मान के एम्ब्रियो सेक डायग्राम में तेरे कारण जरिए किंदे सो फर्स्ट � ये पायन रेंडर सेनेजिट्स तो दिन कावर चेंडा वाला अमान के पायन चंद पार्टी कंपनीशन के कंपनीस तुमने सो बैक से सेनेजिट्स चलाओ नहीं है एक्सेल कोड सम आधे सेम आधे वेदन कोण तुमने लेयर दन कोण्टे सेनेजिट्स में पक पक नहीं से मल मजले एक्सेल में पैदेश में प्रॉब्लम है तुमने अलग अंटे एब्रेस ऐकला इधर मान क्या होता है ना एग्ग एप्रेडेस होता है एग्ग होता है सो ये टोटल दान मान एग्ग एप्रेडेस आता है सो इधर मान क्या एग्ग होंगे रणु सिनेजिस होंगे सिनेजिस पाए ना फिल्ली फॉर्म एप्रेडेस होंगे चौन कंपोसरी का ये वन्नी गोड़ा मेरे लेबलिंग चाहिए डायग्राम लो चुपन चाले एग्ग चुपन चाले रणु सिन ये देते हैं मान न्यूक्लियस हैं न्यूक्लियस हैं तो किन दो कोण्डो जरूरत नहीं सो ना ये देख चुना डिफरेंस उन तक कंपोज़ रहेगा ना अलग देख फिल्ली फॉर्म ऐप रिस्कोड़ा उन तुम दे इधे सो ये पाइन करने पिच्चे ये देते तो उन दो दिन मान एंटी पॉडल संता बिटनी ये विकोड़ा � ये रीज़ ज़ल्ला मार के पुरु बड़ा एक्सेल होन्तु। ये पाई रीज़ ज़ल्ले पुरु बड़ा मार के वादा सेनेजिस हैं। सेनेजिस ऐपुरु बड़ा है। सॉरी एंटीपोडल सुनता है। एंटीपोडल सेपरेटेड होता है। इधे चला जाए ना तो। ये चला जाए ना एंटीपोडल सुनता है। माइक्रोफाइल रीज़न इधे तुम दे मुंडने। ये मजिला मान के होती है दांतों कोड़े होते हैं ना सेंट्रल सेल होते हैं ये सेंट्रल सेल लो टू न्यूक्लियस होते हैं ये रेंडिटने कोड़े मान पॉला न्यूक्लियस होते हैं इतने इतने फोर न्यूक्लियस नोंडे भी वन न्यूक्लियस इतने जो अस्तु वन न्यूक्लियस इतना अस्तु ये रेंड मजिला उन टाइगरबटी सो ब्रो ओक्स ओको का पॉइंट गोड़ा ओको का साइड हेडिंग गोड़ा ये देते हों तो आधे मानो ब्रो एक्सप्लेन जेस कुंटो वेल डॉम सो इनला फर्स्ट ऑफ़ आल चोड़ो चिकड़ा डा मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक हैज थ्री पार्ट्स इन्हें पार्ट्स उन्हें थ्री पार्ट्स उन्हें थ्री पार्ट्स एंड प्रेज़ जब कुनो एग्गे� so, this is the first part of the day. First of all, three parts are the first one is egg apparatus. So, egg apparatus is the side of the day. Put the day of the day. Three cells grouped together at the microfiler end constitute the egg apparatus. So, let's see. Three group of together. And there are three cells. So, what are three cells? Let's see. Three cells are the same. Let's see. 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 ये रेंडिट ने कोड़ा मने टेटे सेनेजिट संधा ये थ्री सेल्स को कलिपन दाने मने टेटे ये थ्री सेल सेटवे पुंटा है माइक्रोफाइलर रेंडवे पुंटा है सो माइक्रोफाइलर रेंडिट जब कोना मने वोवियल लॉप लेते थे मने के पोर उन्तों ना पोर सेटों दाने माइक्रोफाइलर रंटा आप उसे दान मन चला जाए ना तो सो इधर मने चलो थ्री 
ఈ త్రీ సెల్స్ లో ఏమవుతుంది దే ఆర్ టూ సినర్జిట్స్ వన్ ఎక్సెల్ ఇందులో రెండు సినర్జిట్స్ ఉంటాయి ఒక ఎక్సెల్ ఉంటుంది ఇలా మనకి త్రీ సెల్స్ కలిపి ఎగ్ ఆపరేటర్స్ అని చెప్పి జరుగుతుంది థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ద సెనర్జిట్స్ విత్ స్పెషల్ సెల్యులర్ థిక్నింగ్స్ ఈ సెనర్జిట్స్ పైన స్పెషల్ సెల్యులర్ థిక్నింగ్స్ ఉంటాయి అట్ ద మైక్రోఫైలటిప్ మైక్రోఫైలటిప్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉంటాయి వీటిని మనం ఏమంటే అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ ఫిల్లీ ఫామ్ ఆపరేటర్స్ ఇక్కడ మనం చెప్పుకుని ఇలా 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 ఇక్కడ ఉన్న చూడండి డైగ్రామ్ లో కింద ఉన్నాయి సో ఇలా మనకి థిక్నింగ్స్ వీటినే మనం ఏంటంటే ఫిల్లీ ఫామ్ ఆపరేటర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఉంటుంది ఏమేమి ఉంటాయి ఇవి సెనర్జిట్స్ పైన ఉంటాయి ఎక్సెల్ మీద ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చరికి ద మిడిల్ లార్జెస్ట్ సెల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎగ్ ఆర్ ఊ స్పోర్ ఈ మధ్యలో ఉండండి ఈ లార్జెస్ట్ సెల్ అంటే మనకి పైన చిన్నదా అసలు యాక్చువల్ గా డైగ్రామ్ చిన్నదా కనిపిస్తుంది కానీ ఇది కింద బ్యాక్ సైడ్ అలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది మనకి చిన్నదా అనిపిస్తుంది కానీ ఇది మనకి దీన్ని ఇది సెనర్జిస్ కానీ చాలా పెద్ద ఉంటుంది అందుకని ఏదైనా ఇది మిడిల్ లో మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి మిడిల్ లార్జెస్ట్ సెల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎగ్ అని చెప్పు ఎగ్ సెల్ అని లేదా ఊ స్పోర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఎగ్ ఆపరేటర్ సంబంధించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో దీని తర్వాత మనకి సెకండ్ సైడ్ ఎడింగ్ ఏంటంటే మనం ఒకసారి చూద్దాం సో సెకండ్ సైడ్ ఎడింగ్ వస్తే ఓకే సెంట్రల్ సెల్ సో సెంట్రల్ సెల్ ఏంటంటే మనం ఒకసారి చూద్దాం సెంట్రల్ సెల్ వస్తే ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడవచ్చు ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ సెంట్రల్ సెల్ లో ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ సెల్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోసాక్ ఎంబ్రియోసాక్ మొత్తానికి లార్జెస్ట్ సెల్ ఏంటంటే ఈ సెంట్రల్ సెల్ అంటాం అయితే ఇట్ హ్యాజ్ టూ పోలార్ న్యూక్లియ ఇందులో మనకి టూ పోలార్ పోలార్ అంటే పోలార్ రీజియన్స్ నుంచి మిడిల్ లోకి వచ్చాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఉన్నాం పోలార్ న్యూక్లియర్ ఉన్నాం విచ్ ఫ్యూజ్ టు ఫామ్ ఏ సింగిల్ డిప్లాయిడ్ సెకండరీ న్యూక్లియస్ ఇక్కడ మనకి రెండు కూడా కలిసిపోతాయి సో రెండు పోలార్ న్యూక్లియస్ కలిసిపోవడం అవుతుంది మనకి డిప్లాయిడ్ సెకండరీ న్యూక్లియస్ కింద అయితే మాత్రం ఇది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది డయాగ్రామ్ లో కూడా మీకు ఇది మధ్యలో ఇదంతా కూడా టోటల్ ఇదంతా కూడా అవుతుంది ఎక్సెల్ అవుతుంది ఈ మధ్యలో ఈ రెండులో ఈ రెండు కూడా మనం ఏంటంటే వీటిని మనం పోలార్ న్యూక్లియస్ అంటాం ఈ రెండు కూడా కలిసిపోతాయి సో కలిసిపోయి ఏమైంది మనకి డిప్లాయిడ్ సెకండరీ న్యూక్లియస్ అంది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది మిడిల్ ఇంకా థర్డ్ వన్ ఏంటంటే యాంటీపోడర్స్ థర్డ్ పో థర్డ్ సో యాంటీపోడర్స్ అంటే పైన ఉంటే చలాజల్ ఎండ్లో ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి త్రీ సెల్స్ ప్రెసెంట్ అట్ ద చలాజల్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోసాక్ ఆర్ కాల్డ్ యాంటీపోడర్స్ సో చలాజల్ ఎండ్ లో ఉన్నటువంటి అంటే ఎంబ్రియోసాక్ లో చలాజల్ ఎండ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ త్రీ సెల్స్ ని కూడా మనం అంటే యాంటీపోడర్స్ అంటాము సో ఇందులో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ పాయింట్ చూస్తే సెకండ్ పాయింట్ చూద్దాం దీస్ ఆర్ స్మాలెస్ట్ సెల్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోసాక్ ఎంబ్రియోసాక్ మొత్తంలోనూ స్మాలెస్ట్ సెల్స్ ఏంటి అంటే యాంటీపోడల్స్ స్మాలెస్ట్ సెల్ అని చెప్పుకోవచ్చు థర్డ్ పాయింట్ దే డిజెండెడ్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజర్ సో ఇవి మనకి ఏంటంటే ఎటువంటి రోల్ కూడా ఉండదు ఫెర్టిలైజర్ కబడ్డీ అవుతుంది ఫెర్టిలైజర్ ముందనే డిజెండెడ్ అయిపోతే లేదా ఫెర్టిలైజర్ జరిగిన తర్వాత డిజెండెడ్ డిజెండెడ్ కనిపించకుండా పోతాయి అనమాట అవి మన వాటి వల్ల ఎటువంటి ఫంక్షన్ కూడా ఫెర్టిలైజర్ ఉండదు ఇంకా ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వెజిటేటివ్ సెల్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోసాక్ అందువల్ల దీన్ని మనం ఉంటాం వెజిటేటివ్ సెల్స్ అంటాం ఎంబ్రియోసాక్ లో అందుకని ఇవి ఫెర్టిలైజర్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఫెర్టిలైజర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఫెర్టిలైజర్ కేమో ఈ సెనర్జిట్స్ గైడింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎక్సెల్ ఫ్యూజ్ అవుతుంది సెంట్రల్ సెల్ కూడా ఇక్కడ మనకి ఫ్యూజ్ అయితే పెన్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుందంటే యాంటీ యాంటీపోడర్స్ అనేవి ఫెర్టిలైజర్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు కాబట్టి వీటి మనం ఉండండి వెజిటేటివ్ సెల్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోసాక్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది ఎంబ్రియోసాక్ డయాగ్రామ్ కూడా మనం చూసాం దాంతో పాటు ఎంబ్రియోసాక్ త్రీ పార్ట్స్ చూసాం అయితే ఇప్పుడు సెనర్జిట్స్ తాలూకా రోల్ ఏంటి సెనర్జిట్స్ తాలూకా ఫంక్షన్ ఏంటి అది కూడా మనం రాయమని చెప్పాడు కాబట్టి చూద్దాం రోల్ ఆఫ్ సెనర్జిట్ సెనర్జిట్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి ఎంబ్రియోసాక్ మైక్రోఫైలర్ రీజియన్ లో మధ్యలో లార్జెస్ట్ ఎక్సెల్ ఉంటే ఈ రెండు వైపు ఎక్సెల్ కి రెండు వైపులో ఉన్నటువంటి ఈ సెల్స్ మనం ఉంటుంది ఈ సెల్ ని ఈ సెల్ ని సెనర్జిట్స్ అంటాం సో ఇవి ఎందుకు పనిచేస్తాయి అంటే సెనర్జిట్స్ నోరిస్ ఫీమేల్ గ్యామ్టోఫైట్ న్యూట్రి న్యూట్రియన్స్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్ న్యూ సెల్స్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఎంబ్రియోసాక్ చుట్టూ మనకి ఏమైంది న్యూ సెల్స్ ఉంటుంది ఎంబ్రియోసాక్ చుట్టూ న్యూ సెల్స్ దానిపైన ఎంటేక్మెంట్స్ ఉంటాయి సో మనకు ఏదైతే మనకు ఓవర్ తాలూకా ఎంటేక్మెంట్స్ అనేవి ఇలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఎంబ్రియోసాక్ ఎ
ఇవి గైడింగ్ అయితే మాత్రం యూజ్ అవుతుంది జరుగుతుంది అంటే గైడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఉంది ఇటువైపు రమ్మని ఒక రకంగా గైడ్ ఇచ్చడానికి అయితే మాత్రం ఈ సినర్జీస్ అనేవి యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది ఎంబ్రోసాక్ సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ సో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది అనుకున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్